హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాన్ని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం రెగ్యులర్గా కిచెన్లో అవసరమయ్యే కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ చూస్తామండి ఇవి అందరికీ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం బజార్ నుంచి ప్రోజన్ ప్యాకెట్స్ చిప్స్ ప్యాకెట్స్ మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ ఏమి తెచ్చుకున్నా కానీ సగం అయిపోయిన తర్వాత అలానే ఓపెన్ చేసి పెడితే కింద పడిపోతాయి ఇటువంటి క్లిప్స్తో క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు వీటి అమెజాన్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను చూడండి ఇవి ఓపెన్ చేసి పక్కన హుక్ లాగా ఉంటుంది వాటిని ఓపెన్ చేసి ప్యాకెట్ రౌండ్గా చుట్టి హుక్ను క్లోజ్ చేయండి ఇటువంటి క్లిప్స్ కానీ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ వేయకుండా ఎలా క్లోజ్ చేస్తామంటే రెండు సైడ్లో ఇలా మడవండి వెనక్కి తిప్పి గాలంతా బయటకు పోయేట్టు ప్రెస్ చేసి కిందకి ఇలా మడవాలి లోపల ఎక్కడి వరకు వస్తువులున్నా ఎక్కడి వరకు వచ్చిన తర్వాత ఈ వెనక ఫోల్డ్ చేసిన భాగం ఉంది కదా అది ముందరకు తెచ్చి ప్రెస్ చేయండి రెండో సైడ్ కూడా అలానే ముందరకు తెచ్చి ప్రెస్ చేయాలి ఇది మళ్ళీ ప్యాక్ చేసినట్టయి లాక్ అయిపోయింది చూడండి కింద కూడా పట్టం లేదు మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు ఇలా స్నాక్స్ కొంటే మిగిలినప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కింద కూడా పడవు ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే మనం బజార్ నుంచి నిమ్మకాయలు ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాం స్టోర్ చేయాలి అవి చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే నిమ్మకాయలు తెచ్చుకున్న తర్వాత కొబ్బరి నూనె చేతిలో వేసుకొని నిమ్మకాయకి ఇలా పుసామనుకోండి నిమ్మకాయ పైన ఒక కోటింగ్ లాగా ఆయిల్ అవుతుంది అన్ని నిమ్మకాయలకి ఇలానే కొబ్బరి నూనె పోయండి ఒక బాక్స్లో పెట్టి క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు బాగుంటాయి థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే ఇంట్లో బట్టలు కొంటే వచ్చే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ క్లాత్ కవర్స్ అలా పడేస్తే ఎక్కువ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి అలా కాకుండా ఒక కవర్ని తీసుకొని రెండు సైడ్లా ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి కింద నుంచి ట్రయాంగిల్ షేప్లో చేసి అలా మర్చుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్ది కొంచెం మడిచి అంతా కలిపి దాని లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తే ఒక చిన్న కర్చీ ఫ్లాగ్ అయిపోయింది చూడండి ఇలానే అన్ని కవర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం బజార్ నుంచి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకుంటాం దానిపైన చాలా కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని పోగొట్టడానికి ఒక మంచి టిప్ చెప్తాను వాటర్లో కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి మనం తెచ్చుకున్న ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ని ఒకసారి వాటర్తో కడిగి ఈ పసుపు ఉప్పు కలిపిన నీళ్ళల్లో ఒక నిమిషం ఉంచి తర్వాత తీసి కడిగి యూజ్ చేస్తే కెమికల్ ఫ్రీ అవుతాయి జర్మ్స్ ఉన్నవండి నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం ఈ విధంగా పెసలు వేరుశనపప్పు అటువంటివన్నీ నీళ్ళలో నానబెట్టి యూజ్ చేయాలనుకొని యూజ్ చేయలేకపోతాం అవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం మొలకెత్తను కూడా పెట్టుకుంటుంటాం అవి రెండు రోజులకే స్మెల్ వస్తాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నాలుగైదు రోజులన్నా స్మెల్ రావండి బాగుంటాయి సిక్స్త్ టిప్పు మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక రెండు రోజులు ఊరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కొంచెం పాలు మిగిలిపోతాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తర్వాత వచ్చి వేడ్ చేయాలనుకుంటాం అవి చెడిపోతాయి ఏమైనా అనిపిస్తుంది కదా అటువంటప్పుడు వేడి చేసే ముందర చాలా కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలిపి తర్వాత బాయిల్ చేస్తే అవి అసలు చెడిపోవండి సెవెంత్ టిప్పు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసిన తర్వాత మన చేతులు బాగా స్మెల్ వస్తుంటాయి మనం అర్జెంటుగా ఎక్కడికైనా బజార్కి వెళ్ళాలన్నా ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తానన్నా చేతులు ఉల్లిపాయ వాసన వస్తుంటే బాగుండదు అటువంటప్పుడు ఆ స్మెల్ పోవడానికి ఏం చేయాలంటే కట్ చేసిన బంగాళదుంపను తీసుకొని చేతులకు రుద్దండి ఆ జ్యూస్తో అంతా చేతికి రుద్దిన తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటే స్మెల్ అంతా పోతుంది హాయిగా బజార్కి వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా వచ్చినా ఇబ్బందిగా ఉండదు ఎయిత్ టిప్ ఏంటంటే వెల్లుల్లిని బజార్ నుంచి తెచ్చిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని సపరేట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది బాగా గట్టిగా ఉంటుంది కదా అది ఈజీగా సపరేట్ కావడానికి వెల్లుల్లిని కౌంటర్ టాప్ పైన పెట్టి అల్లం దంచేదాంతో కానీ చిన్న రాకులతో కానీ నాలుగైదు సార్లు మధ్యలేలా కొడితే అన్నీ సపరేట్ అవుతాయి కొన్ని అయితే పైన తక్కువ కూడా వచ్చేస్తుందండి ఇలా అన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని రెండు నిమిషాలలో మనం ఈజీగా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు నైన్త్ టిప్పు మనం బ్రెడ్ కట్ చేసేటప్పుడు కత్తి పదును లేకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కట్ చేయడం షార్ప్గా ఉండే కత్తి లేకపోతే ఏం చేయాలంటే కత్తిని గ్యాస్ పైన వేడి చేయండి ఇప్పుడు కట్ చేస్తే బ్రెడ్ ఈజీగా కట్ అవుతుంది చూడండి కత్తి వేడిగా ఉన్నంత వరకు షార్ప్ లేకపోయినా ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు శాండ్విచ్ చేసుకోవడానికి పిల్లలకి ఏమైనా బ్రెడ్తో చేసి పెట్టడానికి ఈ విధంగా కత్తిని వేడి చేసి ఈజీగా కట్ చేసుకోండి టెన్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం సగం నిమ్మకాయ యూజ్ చేసి సగం అలానే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే దానిలో ఉన్న నిమ్మరసం ఎండిపోతుంది
ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే మనం యూస్ చేసిన సగం నిమ్మకాయ ఉంది కదా అది ఇలా పైన పెట్టి టూత్ పిక్ ఇలా పెడితే క్లోజ్ చేసినట్టు అయిపోయి నిండిపోకుండా రెండు మూడు రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది లెవెంత్ టిప్పు కిచెన్లో కబోర్డ్స్లో డబ్బాల కింద జార్స్ కింద ఇలా ప్లాస్టిక్ షీట్ వేస్తే నెలకు ఒకసారి క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందండి ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్ వాష్ చేస్తే చాలండి నీట్గా ఉంటుంది చూడడానికి ఇలానే గిన్నెలు పెట్టే దగ్గర ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ న్యూస్ పేపర్ కానీ వేసుకుంటే నెలకు ఒకసారి ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు చూడడానికి మనకు హాయిగా ఉంటుంది క్లీన్గా ఉండి ట్వెల్త్ టిప్పు ఒక్కొక్కసారి నిమ్మకాయ నుంచి మనం నిమ్మరసం తీయాలంటే అవి గట్టిగా ఉన్నాయనుకోండి జ్యూస్ తీయడం కష్టంగా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నిమ్మకాయని కౌంటర్ టాప్ పైన పెట్టి ఇలా బాగా రుద్దండి ఒక నిమిషం ఇలా రుద్దితే నిమ్మకాయ బాగా సాఫ్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కట్ చేసి చూస్తే సగం నిమ్మకాయలో నుంచే ఈజీగా ఎంత జ్యూస్ వచ్చిందో చూడండి అలా కాకుండా నిమ్మకాయని కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేసి తర్వాత కట్ చేసిన జ్యూస్ బాగా వస్తుందండి థర్టీన్త్ టిప్పు మనం డైనింగ్ టేబుల్ పైన ఇలా చిన్న చిన్న వాటిల్లో ఊరగాయలు పెడుతుంటాం మూతున్నా కానీ చెడిపోతుంటాయి ఈ విధంగా చెడిపోయే ఛాన్సెస్ తక్కువ చేయడానికి దేనిలో అయితే ఊరగాయ వేసుకుంటామో అది బాగా తుడిచి ఎండిన తర్వాత దానిలో అడుగున కొంచెం ఇంగవ్ వేసుకోండి మనం ఏ ఊరగాయ పెట్టాలనుకుంటామో ఆ ఊరగాయని డ్రై స్పూన్తో తీసి పెట్టుకోండి ఇది క్లోజ్ చేసి పెట్టుకుంటే వారం రెండు వారాలైనా ఏమి మారకుండా ఉంచుకోవచ్చు ఫోర్టీన్త్ టిప్పు అప్పుడప్పుడు మన ఇంట్లో నేల పైన కానీ కౌంటర్ టాప్ పైన కానీ ఈ విధంగా ఆయిల్ పడినప్పుడు గుడ్డుతో తుడవద్దండి గుడ్డుతో తుడిచినా కానీ జిడ్డుగానే ఉంటుంది ఆయిల్ పైన గోధుమ పిండి వేసి రెండు నిమిషాలు అలా వదిలేయండి గోధుమ పిండి ఆయిల్ని బాగా పిలుచుకుంటుంది చూడండి ఆయిల్ని బాగా పిలుచుకొని గట్టిగా అయింది తర్వాత తీసేయండి తర్వాత తడిగుడ్డుతో తుడిస్తే చాలు చూడండి నీట్గా అయిపోయింది జిడ్డు కూడా లేదు ఈ టిప్స్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏ టిప్ నచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ టిప్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్